அடுத்தது அந்த மக்களுடைய பொழுதுபோக்கு என்னவாக இருந்திருக்கும் முகஞ்சதாரோவில் நிறைய வந்து விளையாட்டு பொருட்கள் கிடச்சிருக்கு அந்த விளையாட்டு பொருட்களில் கோலி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உருண்டையாருக்குள்ள அந்த கோலி தான் வந்து அதிகமாக கிடச்சிருந்துருக்கான் வேற என்னென்னலாம் கிடச்சிருந்தது அப்படின்னா பகடைக்காய் சொக்கட்டான் சதுரங்கம் ஆடுவது இதற்கான சின்ன சின்ன தடயங்களும் அந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு இதெல்லாம் உடைய சாதாரண ஒரு பொழுதுபோக்காக இருந்திருக்கு இந்த சதுரங்காட்டை செஸ் போர்டு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மரத்தால் செஞ்சுருக்காங்க இந்த சதுரங்க காய்கள்லாம் பார்த்தோம்னா களிமண்ணில் செஞ்சுருக்காங்க சிறுவர்கள் வந்து களிமண்ணில் பொம்மையெல்லாம் பண்ணி விளாண்டுருந்துருக்காங்க இந்த விளையாட்டுகள்லாம் பார்த்தோம்னா தொன்று தொட்டு தமிழகத்திலையும் பின்பற்றி வந்திருக்கு அதனால் இந்த இடத்துலையும் ப்ரூவ் ஆகுது சிந்துவெளி நாகரிகத்திற்கும் திராவிட நகரத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் சிந்துவெளி மக்களுக்கு இசையிலையும் சரி நாட்டியத்திலையும் சரி அதிக ஆர்வம் உடையவராக இருந்திருக்காங்க வேறு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பொழுதுபோக்காக இவங்கன்னா காலை சண்டை கோழி சண்டை வேட்டையாடுதல் பறவை வளர்ப்பு இதிலெல்லாம் மிகுந்த ஈடுபாடு இவங்களுக்கு இருந்திருக்கு இந்த கோழி சண்டை விளையாட்டு பார்த்தோம்னா தமிழக பண்பாட்டுக்கும் சிந்து பண்பாட்டிற்கும் சிந்து பண்பாட்டு வரைக்கும் பறவை இருந்திருக்கு அப்படின்றத இவங்க சொல்கிறாங்க கோழி சண்டை அடுத்தது மருத்துவம் சிந்துவெளி மக்கள் வந்து கண்ணு காது தொண்டை தோல் இது தொடர்பான நோய்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை செய்கிறதுக்கு அதாவது இந்த பகுதிகளில் நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க எதாவது ஒரு மருந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மருந்து தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன மருந்து அப்படின்னா கட்டில் கட்டில் இல்லை சியு டிடிஎல்இ கட்டில் அப்படின்ற ஒரு வகையான மீனோட எலும்புகளை பயன்படுத்தி மருந்து தயாரித்து அதை பூசி இருந்திருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மான் காண்டாமிருகம் இதோடைய எலும்புகள் பவளங்கள் வேப்பந்தலைகள் வேப்ப மரத்தோட இலை இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரியான பொருட்களை கூட மருந்தாக பயன்படுத்தி இருந்திருக்காங்க இதற்கான ஆதாரங்களும் கிடைச்சிருக்கு தமிழகத்தில் இன்றைய வரைக்கும் கூட நம்ம மருத்துவத்திற்கு வேப்பந்தலைகளை பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லையும் நம்ம தமிழகத்திற்கும் சிந்து நாகரிகத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றத நிறுவிட்டே வாடுறாங்க அடுத்தது இறந்த உடலை வந்து எப்படி அடக்கம் செய்கிறாங்க அப்படின்றது பார்ப்போம் சிந்துவெளி மக்கள் வந்து இறந்த உடலை மூன்று வகையாக அடக்கம் செய்கிறாங்க முதல் முறை பார்த்தோம் அப்படின்னா முழு உடலை வந்து புதைக்கிறது அது ஒரு முதல் வகையானது இரண்டாவது வகையை பார்த்தோன்னா எரி அதாவது பாதி எரித்து மிச்ச பாகங்கள் இருக்கும்ல அந்த எஞ்சிய பாகங்களை எடுத்து அவங்க பயன்படுத்தின பொருட்களோடு சேர்த்து ஒரு பெரிய தாலிக்குள்ளே வச்சு அவங்கள புதைச்சிடுறது இந்த தாலிகள் வந்து வீட்டு பக்கத்துலேயோ இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயோ வந்து வீட்டுக்குள்ள மீன் அந்த தோட்டத்துலேயோ அந்த இடத்துல வந்து புதைச்சிருவாங்க மூணாவது வகையை எப்படி புதைக்கிறாங்க அப்படின்னா இறந்த உடல்களை ஊருக்கு பொறுத்த ஏதாவது திறந்த வெளியில் பறவைக்கோ விலங்குக்கோ அப்படியே சாப்பிடும்படி தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க இந்த எஞ்சிய மிச்சமான எலும்பை மட்டும் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை மண்தாளியில் வச்சு அதை வந்து வேறு குடுவையில் இறந்தவர் பயன்படுத்திய சில பொருட்களையும் சேர்த்து வச்சு புதைச்சிருந்துருக்காங்க இந்த இறந்த உடலை வந்து புதைக்கிறப்ப அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவுகளையும் வச்சு புதைக்கிற வழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு ஸோ இப்படி மூன்று வகையாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக புதைக்கிறாங்க ஸோ இந்த பழக்கம் பார்த்தோம்னா தமிழகத்தில் பெரும் பகுதியில் வழக்கத்தில் இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம பல ஆய்வுகளில் வந்து இந்த முதுமக்கள் தாலி வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த எந்தெந்த இடத்துல தமிழகத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அத்திரப்பாக்கம் அரிக்கமேடு ஆதிச்சநல்லூர் திருக்காம்புலியூர் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை இந்த மாதிரி இடங்களில் முதுமக்கள் தாலி இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்துடைய வடக்கு பகுதி இருக்கு இல்லையா தமிழகத்தின் வடக்கு பகுதி இந்தியாவின் வடக்கு பகுதி இல்லை ஸோ அந்த இடத்துலையும் தக்காணம் அதாவது டெக்கான் பிளாட்டி இருக்குல்ல அதுக்கு தெற்கிலையும் இதற்கான சான்றுகள் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு இதன் மூலமும் தமிழ்நாட்டுக்கும் சிந்துவெளி மக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு இன்னும் அதிகமாக உறுதி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இறந்தவர்களை புது பொதுவாக புதைக்கிறப்ப வடக்கு தெற்காக புதைக்கிற வழக்கம் சிந்துவெளிக்கும் பண்டைய தமிழகத்துக்கும் ஒரு பொதுவாக நடைமுறையாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஈம தாளிகள் சொல்கிறாங்களா அந்த தாளிகள் அது வந்து ஒரு உருண்டை வடிவமாக இருக்குது பார்த்துருப்போம் நம்ம டிவி நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ ரீசெண்டாக கேள்வி கூட பார்த்துருப்போம் அந்த அதிலலாம் காட்டியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஈம தாளிகள் வந்து குளோபுலார் ஷேப் அதாவது உருண்டை வடிவம் கொண்டதாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிந்துவெளியிலையும் சரி தமிழகத்திலையும் சரி இந்த வகையான தாளிகளை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க 
இன அடிப்படையிலே பார்த்தாலும் சரி தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் பார்த்தாலும் சரி சிந்தவழி நாகரிகத்திற்கும் தமிழ் பண்பாட்டிற்கும் இருந்த தொடர்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது அதற்கடுத்தது பார்த்தோன்னா அந்த மக்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது சிந்தூரி நாகரிகம் ஆற்றங்கரையில தோன்றனால அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நீர்வழி பயணம் மேற்கொண்டுதான் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வணிகத்துல ஈடுபட்டு இருந்திருப்பாங்க உள்நாட்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னா காஷ்மீர் மைசூர் நீலகிரி மலை கிழக்கு இந்தியா மேற்கு ஆசியா மத்திய ஆசியா இந்த பகுதிகள்லாம் வணிகம் செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சுமேரியா எகிப்து போன்ற வெளிநாடுகளிலையும் வணிகத்தை செஞ்சு பொருள் ஈட்டி சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது விவசாயம் சிந்துவெளி மக்களுடைய முதன்மையான தொழில் என்ன வேளாண்மை தான் இவங்க என்னென்னலாம் பயிரிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கோதுமை பார்லி நெல் எல் காய்கறிகள் எல்லாம் பயிரிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்களுடைய உணவு பொருட்களை சேமித்து வைக்கிற பழக்கம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்து இருந்திருக்கோம் இல்லையா தானிய குழஞ்சி முதற்கு எடுத்துக்காட்டா திகழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அகழ்வாரிச்சி செஞ்சப்ப பல கால்வாய்களும் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு கால்வாய்னா என்ன இந்த விவசாயம் பண்றதுக்கான ஒரு இரிகேஷன் சிஸ்டமாகவும் பயன்படுத்தி இருந்திருக்காங்க அந்த கால்வாய் விவசாயத்துக்கு மட்டும் இல்லாம குடிநீருக்காகவும் சரி கழிவு நீர் வடிகால் வசதியாகவும் நன்கு திட்டமிடப்பட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து நிலத்தை வந்து இருவழியா உழுவதற்கு அடையாளம் இருவழியா உழுதுருக்காங்க அதற்கான அடையாளங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய காளிபங்கன்ல அந்த அடையாளம் இருக்கு இந்த வேளாண்மைக்கு விவசாயம் பண்றதுக்குன்னே திமிலோல் இருக்கக்கூடிய காளைகளை தான் அதிகமா பயன்படுத்தி இருக்காங்க அந்த காளைகள் மட்டும் இல்லாம ஒட்டகங்கள் எருமைகள் இதை கூட பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த விவசாயத்திற்கு தேவையான நீர் சிந்து நதியிலிருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அங்கிருந்து கூட கால்வாய் வழியாக வந்திருக்கும் அந்த கால்வாய் வந்து செப்பரேட் சேனலா கழிவு நீருக்கும் சரி குடிநீர்க்கும் தனித்தனியா வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த சிந்து வழியில நிறைய ஆய அகழ்வாயிரப்ப கலப்பைகள் அறிவாள்கள் எல்லாமே கிடைச்சிருந்திருக்கு ஸோ இதன் மூலமா சிந்து வழி மக்கள் வேளாண்மையில சிறந்து விளங்கினாங்க அப்படின்றத தெளிவுபடுத்துறாங்க ஸோ இந்த கலப்பைகளும் அறிவாள்களும் நம்ம இப்ப பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாடல் மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அப்பவே வந்து அவங்க வந்து முன்னேறி இருந்திருக்காங்க அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபைன் டூல்ஸா இருந்ததுக்கான அடையாளங்களும் அங்க இருந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க